ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான தக்காளி சாதம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் இது செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் தாங்க ஆனால் டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாரும் பாராட்டுற அளவுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் தாங்க பண்ண போகிறேன் குக்கரில் இந்த மாதிரி தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து கடல் எண்ணெய் தாங்க நான் எடுத்திருக்கேன் நெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்தாலே போதும் நல்ல மனமாக இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா சூடாகாமல் இதில் ஸ்பைஸை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு குட்டி மராட்டி மொக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் அவ்வளோதாங்க சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாமே நல்லா பொரியணும் நம்ம அதிகமாக ஸ்பைஸை சேர்க்கக்கூடாது லைட்டாக தாங்க இந்த அளவுக்கு சேர்த்தாலே போதும் நல்லா சுவையாக இருக்கும் அடுத்ததான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க பெரிய வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் ரொம்ப கருக விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி வதங்கின பின்னாடி இதில் மூணு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை தான் சேர்த்துக்கிறேன் நம்மக்கிட்ட பேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே இந்த பிரியாணி தக்காளி சாதம் எது பண்ணாலும் சரி நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா அதில் பூண்டோட அளவு தான் அதிகமாக இருக்கணும் இஞ்சியை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் ஒரு நாலு பழுத்த தக்காளியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறாங்க பொதுவாக தக்காளி சாதத்துக்கு நல்ல பழுத்த தக்காளியாக இந்த மாதிரி ரெட்டிஷாக இருக்கிற மாதிரி வாங்கணும் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கும் நல்ல ரிச்சாக அப்படி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க இப்போது இதில் நான் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம அடுத்து ரைஸ் போடும்போது உப்பு எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் ஆகணும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கின பின்னாடி இதில் நான் தேவையான அளவு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேங்க நான் குழந்தைங்களும் சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சமாக மட்டும் மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் பெரியவங்க நல்லா காரமாக சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடணுங்க அதோட பச்சை வாசனையெல்லாம் நல்லா போயிடணும் இந்த மாதிரி போன பின்னாடி இதில் நான் கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டுமே சேர்த்துக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த புதினாவை கம்பேர் பண்ணும்போது கொத்தமல்லியோட அளவு அதிகமாக இருக்கணும் புதினா நாற்பது பர்சன்டேஜ்னா கொத்தமல்லி அறுபது பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லியோட அளவு தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதங்குற மாதிரி வதக்கி விட்டாச்சு இப்போது நான் ஏற்கனவே ஊற வச்சு வச்சுருந்த பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துக்கிறேன் நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுருந்தாங்க நம்ம எப்பயுமே கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஊற வைக்கணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக அந்த மீன் மேக்கர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது கொஞ்சம் பட்டாணி இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நம்மளோட ஆப்ஷனல் தான் இந்த பட்டாணி மீன் மேக்கரெல்லாம் சேர்க்கும் போது அதோட சுவை நல்ல ஒரு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்ட ஃபீல் அப்படியே வருங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு இந்த கிளாஸில் தான் எடுத்திருந்தேன் அதனால் ஒரு மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேங்க ஒன்றுக்கு ஒன்றரை பங்கு தண்ணி ஒரு கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்தோன்னா ஒன்றரை கிளாஸ் தண்ணி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்ததுனால மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாது என்ன கிளறணும் அப்படின்னா அந்த ரைஸ் எல்லாம் உடஞ்சிடும் அடுத்ததான் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உப்பு காரம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தேவையான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு நம்ம வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப போட்டு கலந்துடாதீங்க லைட்டாக கலந்து விட்டால் போதும் இந்த மாதிரி கலந்துட்டு நான் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கேங்க ஒரு ரெண்டு விசில் வரணும் வந்த பின்னாடி நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மீல் மேக்கர் சேர்க்கறதா இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த மீல் மேக்கரை நல்ல ஒரு கொதிக்கிற தண்ணியில் ஊற வச்சுருந்தோங்க ஊற வச்சுட்டு செய்யும் போது நம்ம நல்லா பிழிஞ்சிட்டு சேர்த்துக்கணும் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி விசில் எல்லாம் நல்லா அடங்கின பின்னாடி தாங்க நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு பட்டாணி வந்து நான் ஃப்ரோசன் பட்டாணிங்கிறதுனால கடைசியாக தான் போட்டேன் நீங்கள் உரிச்சு போடுறது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே போட்டணும் தக்காளி எல்லாம் போடுறோம் பார்த்திங்களா அப்போயே போட்டணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக
ஓரளவு ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லை ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம விட்டுட்டு அடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம கிளறி விடணுங்க எடுத்ததும் ரொம்ப சூட்டோடையே நம்ம கிளறி விட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாதெல்லாம் ரொம்ப மசிஞ்சிடும் நம்ம ஒரு நிமிஷத்தில் ரெண்டு நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம லைட்டாக எடுத்து விடணுங்க பாருங்கள் சாதம் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா சாதமும் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இங்கே லைட்டாக நசுக்கி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு பார்க்குறதுக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சுவையான தக்காளி சாதம் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை ஒரு முட்டை கூட வச்சு தரும்போது உண்மையிலே ஒரு பிரியாணி அப்படின்னு சொல்லி தான் சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு தரும்போது உங்களுக்கு பாராட்டும் நிச்சயம் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சுவையான சாதம் மிக எளிமையாக நம்ம செய்யக்கூடிய ஒன்று கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்